Emirim Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere karaciğer dostu, şifa deposu, sofraların olmazsa olmazı, zeytinyağlı, kuzu etli enginar yemeği yapmak istiyorum. Malzemeler 5 adet enginar Yarım kilo kuşbaşı kuzu eti Bir tatlı kaşığı tuz. 5 yemek kaşığı zeytinyağı. Yeterince su. Kararmaması için 2 adet limon. Ee, i̇lk önce ben etimi haşlayarak başlamak istiyorum. İlk önce etimi e, suyumun içine ilave ediyorum. Etim haşlanana kadar burada bekleyecek bu. İyice pişmesini bekleyeceğim. Ee, bu arada da ben enginarlarımı ayıklamak ve temizlemek istiyorum. Nasıl yapıldığını sizinle beraber yapmak istiyorum. Şimdi enginar temizlemeye geçiyoruz. Enginarlarımızdan başlıyorum şimdi ben nasıl ayıklamamız gerektiğini. Özellikle enginar alırken bu şu kısmının böyle başının böyle sallanması gerekiyor. Çünkü sapları taze olan enginarların sap kısmını da kullanabilirsiniz bu sayede. Bir de bu şu kısmının eğer yemek yapacaksanız böyle kapalı olması gerekiyor. Yani bu ideal bir enginar. Açık olanlar, ağzı açık olanları dolma için kullanabilirsiniz. Eldiven taktım çünkü enginar elleri karartan bir sebze. Ee, şimdi suyumuzu buraya koydum enginarları temizledikçe. Bir de iki tane limon sıktım. Limon suyunu da içine koyuyorum. Bu da enginarımızın kararmasını engelleyecek. Ve istediğimiz gibi renkleri güzel enginarlarımız olacak. Şimdi e, ilk önce bir sap kısmını kesmekte başlıyorum. Şu şekilde bu yaprakları kart olan üst yapraklarını temizleyerek başlıyoruz. Bunları isterseniz yıkayıp kurutabilirsiniz. Ee, ve bunları çay olarak tüketebilirsiniz enginarın olmadığı zamanlarda. Evet böyle belli zaten üst kısımları. Bunları bu şekilde temizleyerek devam ediyorum. Aldığım enginar çok tazeymiş. Özellikle tazesini seçmeye çalıştım. Siz de bu püf noktalarına dikkat ederek taze olduğunu anlarsınız. Şimdi bakın rengi biraz biraz açılmaya başlıyor. Bu açıklığı gördüğünüz an bu yoğmayı bırakıyorsunuz. Açıldı gördünüz mü? Şuralarında böyle devam ediyorum. Burası koyu renk. Burayı da. Burası koyu. Anlaşılıyor zaten. Onu yaptıkça kendiniz anlarsınız ben bilenler için değil bilmeyenler için anlatıyorum şimdi biraz daha şuraları koyu renk oralarını da alacağım ondan sonra artık ucunu kesip enginarımı artık hazırlamaya başlayacağım çok güzel görüyorsunuz hemen hemen en taze yerleri kaldı şimdi zaten renk farkını görüyorsunuz buralar Yemeğin içinde pişmeyecek olan kısımlar. Şu kısımlar. Onları hemen şöyle bıçağım yardımıyla. Alıyorum. Görüyorsunuz bıçak da kesmiyor oraları sert olduğu için. Bunları isterseniz yıkayıp kurutup çayını kullanabilirsiniz şimdi artık şu sap kısmını da şöyle bu 
Görüyorsunuz bu şekilde temizledim. Şimdi bunu böyle ortadan böleceğim. Buraları çiçek kısımları. Gördüğünüz gibi şöyle aldım tüylerini güzelce. Kart kısımları çıktı. Hemen şuralarını aldım. Şimdi limonlu suyumun içine atıyorum. Kararmaması için hemen limonlu suyumun içine attım. Şimdi sap kısmını da göstereceğim size. Bir yandan da etim haşlanıyor. Evet. En taze yerleri görüyorsunuz. Hem çanağını kullanıyorum. Hem de yaprağını kullanıyorum. Önemli olan hiçbir yerine atmamak. Çok çok faydalı. Bütün karaciğerdeki toksik maddeyi atıyor. Hemen atıyorum. Yoksa kararacak. Hemen atıyorum. Suyumun içine. Şimdi görüyorsunuz. Şurayı şöyle bıçak yardımıyla tüy. Görüyorsunuz. Bunun içinden tüy çıkıyor. Bunları temizliyoruz. Biz hep enginarla büyümüş çocuklarız. O yüzden bizim mutfağımızdan hiç eksik olmazdı. Çok da severek yaparım ve çok da severek yiyoruz ailece. Şimdi şunu da şuradan şöyle istediğiniz büyüklükte çatanızda nasıl almak istiyorsanız o şekilde yapıp devam edebilirsiniz. Görüyorsunuz böyle. Şöyle bir şey çıkıyor zaten o tüyü alınca sert kısmını alıyorum ucundan biraz ağzımıza gelmemesi için alıyorum onu da zaten onları da kullanacağım biraz önce söylediğim gibi evet hemen bunu da ikiye böleyim biraz daha küçültelim suyumun içine atıyorum Şimdi sap kısmını göstereceğim size. Zaten taze görüyorsunuz. Böyle soyarak bir bıçak yardımıyla da şöyle Bakın ne kadar taze içinden çıktı filiz gibi. Alırken dikkat edin. Evet. Hemen suyumun içine atıyorum. Enginarımın tamamını ayıkladım. Görüyorsunuz siyah suları çıkmaya başladı. Biraz daha böyle limonlu suyun içinde bekledikten sonra etim de haşlandıktan sonra ben bunu yıkayacağım. Etim de haşlanıyor. Üstünden ben hep keflerini aldım. Etin kefini. Ve tuz eklemedim. Mutlaka tuz eklemeyin. Yani kesinlikle tuz et eklemeyin. Çünkü tuz eti sertleştirir. Pişirme aşamasında tuzu ekleyerek bu şekilde devam edebilirsiniz. Ee, şimdi tenceremizin içine yağımızın bir kısmını koyuyorum. Ve haşlamış olduğum etlerimden hemen içini ilave ediyorum. Daha lezzetli olmasını sağlayacağız etimizi. Artık. 
limonlu suyun içinden çıkardığım enginarlarımı güzelce yıkadım. Kararmadan hemen yemeğimin içine ilave edeceğim şimdi kavurmuş olduğum etlerimin üstüne. Görüyorsunuz etlerim böyle biraz daha kavruldu. Şimdi enginarlarımın içine ilave ediyorum. kararmadı. Rengi oldukça güzel bir şekilde. Bunlar çok kısımları. Biraz da bu şekilde kavuruyorum. Haşlamış olduğum etinin suyunu da içine ilave ediyorum. Suyumuz az, az geldi. Üstümü geçecek kadar suyunu ilave edip artık pişirmeye bırakıyorum. Görüyorsunuz renginin güzelliğini. Suyunu da ilave ettim. Kapağını kapatıp pişirmeye bırakıyorum artık. Enginarımız pişti. Görüntüsü de lezzeti de mükemmel oldu. Etler lokum gibi pişti. Enginarlar da aynı şekilde Enginarın arkasından lütfen bir bardak su için çünkü enginarın o tatlı lezzeti dilinizde damarınızda kalıyor ve o su o tadı ortaya çıkarıyor. Ee, benim dediğimi dinlerseniz enginarın lezzetini daha iyi anlarsınız. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, e, paylaşmayı, beğen, beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Görüyorsunuz tam bir lokum kıvamında o kadar güzel oldu. Suyum desen o şekilde ekmek banmalık tam. Çok çok güzel oldu.